అసలు ఏం సార్ అంటే మళ్ళీ సెకండ్ ఫిలిం కూడా సుధీర్ గారితో తీయడానికి రీజన్ ఏంటి మా ఓన్ ఇలా కాదు క్లాస్ గా కదా మాస్ గా చూపించచ్చు కదా ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందా ఈ యూట్యూబ్ లో అతని గురించి రాస్తుంటే ప్రత్యేకంగా మనం అసలు ఏమి ఖర్చు పెట్టకుండానే ఆయన గురించి పేజీలు పేజీలు రాస్తున్నారు బుక్ మై షో ఓపెన్ చేయగానే సీట్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ అని కనిపించే సాటిస్ఫాక్షన్ ఏ ముహూర్తం టైటిల్ పెట్టాం గాలి పెట్టిన అన్ని గాలిలో వదిలేసాం సాంగ్స్ కానీ ఇక ఉంటుంది కదా బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే హీరోయిన్ ఆల్ వీళ్ళు ఎందుకు రష్మి గారిని పెట్టండి అన్నారు హాయ్ వ్యాస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు ఒక చాలా స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు సో మనకి ఇతనికి ఎలా పరిచయం అంటే సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ ద్వారా సుధీర్ గారితో ఫస్ట్ ఫిలిం మంచి హిట్ కొట్టారు అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ గాలోడితో ఇంకొక మాస్ హిట్ని ఆల్రెడీ బ్లాక్ బాస్టర్ అందుకున్నారు సో మరి ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు మాకు సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్తో సుధీర్ గారిని ఒక మంచి అబ్బాయిగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది క్లాస్ ఇలుక్ లో చూపించారు కట్ చేస్తే గాలోడికి వచ్చేస్తే ఒక మాస్ కుర్రడు ఎలా ఉంటాడు ఒక ఫైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అతని డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్ లుక్ లో చూపించేశారు అసలు ఏంటి సార్ అంటే మళ్ళీ సెకండ్ ఫిలిం కూడా సుధీర్ గారితో తీయడానికి రీజన్ ఏంటి రీజన్ ఏం లేదు ఇది ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ గాలోడే తీయాలి ఆయనతో కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ సక్సెస్ అయినప్పుడు ఒక విజయాత్ర అని చెప్పి వైజాగ్ వెళ్ళాము అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అడిగారు మా ఓన్ ఇలా కాదు క్లాస్గా కదా మాస్గా చూపించచ్చు కదా అని అక్కడ కొంతమంది ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తారు ఓహ్ ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందా అంతకుముందు నాకు తెలియదు ఇంతకి ఒక ఓకే ఒక టీవీలో ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇతను నోటీస్ చేశాను తప్ప ఇతనికి ఒక సపరేట్ క్రేజ్ ఉందని సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉందని నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చేయలేదు ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ లుక్ వదిలినప్పుడు ఇక ఈ యూట్యూబ్లో అతని గురించి రాస్తుంటే ప్రత్యేకంగా మనం అసలు ఏమి ఖర్చు పెట్టకుండానే ఆయన గురించి పేజీలు పేజీలు రాస్తున్నారు అప్పుడు నోటీస్ చేశాను ఓకే ఈయనకు ఒక సపరేట్ క్రేజ్ ఉందని ఆ క్రేజ్ని విజయయాత్ర వరకు అబ్జర్వ్ చేశా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు ఇతని నుంచి మాస్ కంటెంట్ ఎక్స్పర్ట్ చేస్తున్నారు సో అంతకన్నా ముందే ఫస్టే అనుకున్నది ఇదే కదా గాలోడే కదా అనుకుని అప్పుడు ఆ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ అక్కడ ఎక్కడ తిరగడం ఎందుకులే రెడీగా ఉన్నారు కదా మా హీరో గారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఆయనకి చెప్పా గాలోడు ఇలా చేద్దాం అనుకుంటాను ఏం చేద్దామంటే చేసుకుందాం బట్ ఈసారి ప్రాపర్గా చేసుకుందాం టైం అయినా పర్లేదండి ఎంత టైం అయినా పర్లేదు సార్ నేను కదా ప్రొడ్యూస్ వర్కౌట్ చేస్తాను నీట్గా కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేసుకుందాము లాస్ట్ వరకు చూసుకుని ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ అలా ఇద్దరు మా ఇద్దరం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది కాబట్టి అండర్స్టాండ్తో కమిట్ అయ్యాడు ఇక దాన్ని ఆయనకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సినిమాని ఈరోజు బ్లాక్ బాస్టర్ చేశాను హ్యాపీ అది ఆయన ఫ్యాన్స్ అడిగినట్టు చూపించాను అలాగే ఆయన కూడా హ్యాపీగా సాటిస్ఫై చేశాను నాలుగు వందల యాభై థియేటర్లు రెడ్ చేశాను ఆ రోజు ఒక అదే సండే రోజు అయితే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఫుల్ అయినాయి సూపర్ అది అన్ సీజన్లో అలాంటి ఫుల్ చూడడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఒక డైరెక్టర్కి కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్కి కానీ ఒక యాక్టర్కి కానీ బుక్ మై షో ఓపెన్ చేయగానే సీట్స్ అన్నీ కూడా ఫీల్ అని కనిపించే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకా అసలు ఎందులో కూడా ఉండదు అవును హ్యాపీనెస్ మీకు ఎలా అనిపించింది డైరెక్టర్ గా కన్నా కూడా ప్రొడ్యూసర్ గా హ్యాపీగా ఫీల్ అనిపించింది బాగానే వర్కౌట్ అవుతుంది కదా అనుకున్నా హిట్ అవుద్దని తెలుసు కానీ ఇంత బ్లాక్ బాస్టర్ అవుద్దని అనుకోలేదు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అప్పుడు స్టార్టింగ్ కొంతమంది భయపెట్టారు ఇది అన్ సీజన్ అన్నారు ఇంకొక థర్డ్ వీక్ శాలరీస్ అయిపోయినట్టు అన్నారు ఇంకొంతమంది అసలు థియేటర్లకి జనాలే రావట్లేదు నువ్వే ధైర్యంతో రిలీజ్ చేస్తున్నావు అయితే పైగా నాలుగు వందల యాభై థియేటర్లు నేను ఇష్టపడు జనార్దన్ గారు అడిగా అడిగారు ఏం టీవీ ఆర్టిస్ట్ కదా నువ్వేం నాలుగు వందల యాభై ఐదు వందలు పెట్టేస్తున్నావు ఆయన నాకు బాగా చాలా ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి ఒక అన్నలాగా పెద్ద ఒక గురువు లాంటి వ్యక్తి అనమాట అన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్ని థియేటర్లు పెట్టండి అంటే నన్ను నమ్మి ఆయన పెట్టేశారు కానీ ఆయన ఫ్రెండ్స్ని ఆయన ఫ్రెండ్స్ మాత్రం ఈయన నమ్మట్లా ఆయన అంటున్నారు ఏంది ఆయన ఇన్ని థియేటర్లు పెట్టావు టీవీ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకుని అంటే మళ్ళీ వచ్చి ఆయన అడిగేవాడు ఏ రా అందరు ఎట్లా అన్నారు నువ్వేమో ఇన్ని పెట్టి చేసావు పరువు కాదు కదా అండి అందరి పరిస్థితి పాదు సార్ నన్ను నమ్మండి పక్కా వర్కౌట్ అవుతుంది సినిమా అంటే ఆయన రిలీజ్ వరకు టెన్షన్ పడతా ఉండు రిలీజ్ మార్నింగ్ షో ఫస్ట్ ఆయన కాల్ చేశ
వీళ్ళు మినిమం సినిమా చేస్తారనేది ఒక ఉండేదనమాట ఆయన కేఎఫ్సి జనార్దన్ గారు అంటారు ఆయన అందరికీ పరిచయం ఆయన ఆ టెన్షను ఈసారి ఏమవుద్దా అని టెన్షన్ పడతా ఉంటే నేనేమో కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పున్నాను సో ఆయన కోసం టెన్షన్ పడ్డా సినిమా ఆ వర్కౌట్ అవుద్దని నాకు తెలుసు అలా చేశారు కానీ ఒకటి గ్రీట్ అంటే గ్రీట్ అంటే ఏంటంటే సార్ ఒక ప్రమోషన్స్ కానీ ఒక సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీ కానీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఒక పెద్ద అంటే మెగాస్టార్ లాంటి ఒక గెస్ట్లు కానీ అలాంటిది ఏం లేకుండా అంత సింపుల్గా చేసుకున్నా అదే అసలు మా మైలేజ్ ఎంతవరకు రీచ్ అవుద్దా అని చెప్పి ఏ ముహూర్తం టైటిల్ పెట్టాం గాలి పెట్టాం అన్ని గాలిలో వదిలేసాం సాంగ్స్ కలర్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఈవెంట్ కూడా అలాగే పెద్ద గెస్ట్ లేకుండానే అంటే ఏమి లేకుండా చేస్తే మా రేంజ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికే నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను టీజర్ వదిలాను గాలిలో వదిలేసాను సాంగ్స్ వదిలేము గాలిలో వదిలేము ఎక్కడా కూడా ఏ సెలబ్రిటీ సపోర్ట్ తీసుకోకుండా వెళ్దాము అసలు ఎంతవరకు రీచ్ అవుదాం అనిపించి అలా ట్రై చేసాము సో అది వర్కౌట్ అయింది ఇండస్ట్రీలో కూడా నిజంగా డిస్కషన్ వీళ్ళు ప్రమోషన్ ప్రాపర్గా చేశారు ఇది గెస్ట్లు ఎవరు రాలేదు అయినా సరే వీళ్ళకి కలెక్షన్లు ఎక్కడ వస్తున్నాయని చెప్పి ఒక చిన్న డిస్కషన్ కూడా జరిగింది ఏం లేదు హార్డ్ వర్క్ చేసాము అది వర్కౌట్ అయింది అది ఒక టీం వర్క్ లాగా అని చెప్పి నేను అందరికీ చెప్తా వచ్చాను ఆఫ్టర్ మూవీ రిలీజ్ తర్వాత కూడా ప్రతి థియేటర్కి వెళ్ళారు ఫ్యాన్స్ మీట్ అయ్యారు మీట్ ఫంక్షన్ కూడా ఎంత బాగా పెట్టుకున్నారు సార్ అదే ఇక అంతా సక్సెస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఫంక్షన్ మేము ప్రసాద్ లెవెల్లో పెట్టుకుంటే సెకండ్ అయితే జేఆర్సీలో పెట్టుకున్నాం ఇక సక్సెస్ మీట్ అయితే పెట్టుకున్నాం సో మేము సక్సెస్ అయ్యని చెప్పడానికి ఒక మీట్ ఎక్కామని చెప్పడానికి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సలెంట్ అండి సీరియస్లీ సార్ అంటే లైక్ సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ కానివ్వచ్చు గాలోడ్ కానివ్వచ్చు అంటే ఎక్స్పెషల్లీ సుధీర్ గారి కోసం మాత్రమే మీరు స్టోరీ రాసుకున్నారా లేదు అంటే మామూలుగా ఒక కామెడీ టైమ్ ఉన్న హీరో కోసం సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ రాసుకున్నాను అది కూడా వేరే ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కామెడీ హీరోలు వాళ్ళ డేట్లు అడ్జస్ట్ అవ్వక నాకేం ఇమీడియట్లీ సినిమా చేయాలి టైం లేదు ఇంకెవరున్నారా మళ్ళీ కామెడీ ఉన్నారు అంటే అంతకుముందు గాలోడ్ అనుకున్నాను అప్పుడు నేను సుధీర్ గారి పేరు వచ్చినది సరే వాళ్ళు వీళ్ళందుకు ఈయనకు కూడా కామెడీ టైమింగ్ ఉంది కదా ఆయన మాస్ అయినప్పటికీ ఆయన క్లాస్ చూపిస్తే కొత్తగా ఉంటుంది అనుకుని నేను అప్రోచ్ అయ్యా ఆయన అప్రోచ్ అయ్యా ఆయన ఓకే అయింది సింగిల్ సిట్టింగ్లో ఓకే చేశారు మళ్ళీ ఇక ఉంటుంది కదా బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే హీరోయిన్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు రష్మి గారిని పెట్టండి అన్నారు వెళ్ళి రష్మి గారు కూడా కథ చెప్పాను చెప్తే ఆమె చేయడానికి రెడీ అయింది కాకపోతే లాస్ట్ మినిట్లో ఏదో చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చి అప్పుడు ధన్య బాలకృష్ణ గారిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే అందుకే ఆ టైంలో రష్మి గారి ప్లేస్లో ధన్య బాలకృష్ణన్ వచ్చారు అని చెప్పేసి చాలా ఎక్కువ అది తను చేయాల్సింది సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ ఆమె రష్మి గారు కానీ చేస్తుంటే నిజంగా చాలా బాగుండేది మరి జనాల ఆడియన్స్ ఫ్యాన్స్ కూడా వాంటెడ్లీ అడుగుతున్నారు ఆ ఇద్దరు కప్పులతో మూవీ కావాలి అది చూసి మళ్ళీ గాలోడ్ కూడా పెట్టుకున్నాను కథ కూడా చెప్పాను తను ఆల్మోస్ట్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయింది కానీ ఇక డేట్స్కి భయపడిపోయి నేను ఇక మా కెమెరామెన్ గారు కూడా పెద్ద ఆయన అఖండ ఒక్కొక్క చేస్తున్నారు మాకు కాల్ షీట్లో ఆయనతో ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంది ఈయన సుధీర్ గారు కూడా ఆల్మోస్ట్ పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులు ఫుల్ బిజీ ఉంటారు ఇక ఏది చేసినా ఆ టెన్ డేస్లోనే చేయాలి ఆయన బిజీ ఉన్నారు ఈయన బిజీ ఉన్నారు మళ్ళీ ఆమె కూడా బిజీ ఉంటుంది రష్మి గారు కూడా సో ముగ్గురిని మేనేజ్ చేయడం కష్టం పైగా దీంట్లో సప్తగిరి గారు శకల శంకర్ వీళ్ళు కూడా బిజీ ఆర్టిస్ట్లు సో ఇంత పెద్ద కాంబినేషన్ మళ్ళీ సెట్ చేయడం కష్టం లేదని చెప్పి నేను నేను తగ్గాను ఎందుకంటే కొంచెం ప్రొడ్యూసర్గా డీల్ చేస్తున్నా కదా ఎందుకులే రిస్క్ అని చెప్పి నేను తగ్గి అప్పుడు కొత్త అమ్మాయి ఓపెన్ కాల్ షీట్లు పెట్టుకొని గెహనా సిపిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈఎంఐని కూడా ఒక వంద మందిని ఫిల్టర్ చేస్తే దొరికింది ఎందుకు సార్ హీరోయిన్ కోసం అంత కష్టపడ్డారు కొందరు ఏంటంటే కొందరికి మనం నచ్చు మనకి కొందరు ఏమో మనకు నచ్చదు సో ఇద్దరికి కనెక్ట్ అయ్యి సెట్ అవ్వాలంటే ఆ అమ్మాయి అంత టైం పట్టింది అండ్ ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ కూడా సుధీర్ గారితో అనే మాట వినబడుతుంది గజ్జలగురం అని ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాను రష్మి గారికి చెప్పా అది ఏదో జబర్దస్త్ ఒక ఇది ప్రమోషన్ పర్పస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెప్పాను గజ్జలగురం అమ్మ చేస్తాను ఈసారి పక్కా చేస్తానని మాట ఇచ్చా ఇంక మీరు ఆమె ఏవో ఒక నవ్వు నవ్వింది నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగే చెప్తావు చేయలే అన్నట్టుగా సో ఈసారి ఎట్లయినా సరే ఈయన సుధీర్ గారిని రష్మి గారు వాళ్ళిద్దరు జంట చూడాలని నాకు కూడా ఒక కోరిక అంటే రన్నింగ్లో చూశాను కదా వాళ్ళకున్న క్రేజ్ని ఎక్కడైనా సుధీర్ గారితో సోలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వినిపిస్తూ ఉండదు ఆ విజయాతరకి వెళ్ళినప్పుడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు రష్మి రష్మి అంట్ అంటూ అరుస్తుండే వాళ్ళు సో నాకు కూడా
ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ అనేది అంత ఈజీ మ్యాటర్ కదా నేనేదో ఒకసారి కొంచెం అన్నిటి మీద గ్రిప్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా చేయగలిగా కానీ ఇంకొకరైతే అంత ఈజీగా అయ్యేది కాదు అనమాట కాబట్టి ప్రొడక్షన్ చేయలే కానీ ఓన్లీ డైరెక్షన్ చేస్తాను అది వాళ్ళిద్దరిని పెట్టి నాకు కూడా ఆ జంటని చూడాలని చిన్న కోరిక ఉంది ఎక్సలెంట్ సార్ సో సుధీర్ గారిని ఎప్పుడు కూడా మనము మేము ఆన్ స్క్రీన్లో చూడడం తప్ప ఆఫ్ స్క్రీన్లో అతను ఎంత అల్లరి చేస్తారనేది మాకు తెలీదు సో మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్తో మీకున్న బాండింగ్ ఏంటి సుధీర్ గారి రియల్ రియల్గా ఎలా ఉంటారు కోయిట్ ఆపోజిట్ అంట కెమెరా ముందు వేరు కెమెరా తర్వాత వేరు అంటే కెమెరా ముందు నటిస్తున్నారు అంటారు అంటే అదే నిజంగా కోయిట్ ఆపోజిట్ ఉంటాడు ఆయన చాలా డీసెంట్గా ఉంటాడు కెమెరా వెనకాల అయితే కెమెరా ముందు అయితే యాజ్ డీస్గా అంటే కంటెంట్ డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు తప్పదు సార్ కెమెరా వెనకాల డీసెంట్గా ఉంటారు చాలా డీసెంట్గా ఉంటాడు నేను అసలు అల్లరి చేయరా అల్ల అసలు అల్లరి అనేది ఉన్నాయి నేను ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాను చూస్తా కదా ఇక్కడ ఏంటంటే కంటెంట్ డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా తప్పదు ఇక్కడ ఆయన ఏదో ఆయన పైన ఆయన చేసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు మార్నింగ్ వస్తారు ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతారు ఇంతే ఆయన కంటెంట్ అవసరం ఉంటే ఫోన్ చేస్తారు అవసరం లేకపోతే నేను చేస్తాను ఇలా ఉంటుంది తప్ప ఆయన ప్రత్యేకంగా ఊరికి ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం కానీ అలర్ట్ చేయడం అలాంటి చాలా డీసెంట్ పర్సన్ కంఫర్టబుల్ పర్సన్ అతను సూపర్ సార్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది రష్మి గారితో సుధీర్ గారితో కలిపి ఫిలిం చేయాలి అన్న ఆలోచన స్టార్టింగ్ నుంచి ఎందుకు వచ్చింది స్టార్టింగ్ రాలా స్టార్టింగ్ కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిమాండ్ జరిగింది అప్పుడు అవును పెడితే కొంచెం బాగా వెళ్ళద్ది బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే అప్పుడు నాకు అనిపించే సరే వాళ్ళు అడిగారు కదా అని చెప్పి వెళ్ళాను రన్నింగ్లో మాత్రం నేను వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఆ వీడియోలు కానీ వాళ్ళు క్రేజీని కానీ ఫస్ట్ నుంచి వీళ్ళతో నేను ఊరికే చూసేవాడిని ఏదో జబర్దస్తు కానీ వీళ్ళతో పనిచేయడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళ క్రేజ్ని నోటీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను సో అప్పుడు సెకండ్ సినిమాకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేద్దాం అనిపించింది అది కుదరలేదు ఎలా అయినా సరే థర్డ్ సినిమా అన్న వర్కౌట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నా తదాస్తు అండ్ నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అయితే ఇంకా చాలా రెడీగా ఉన్నాయి అంటారు పెద్ద హీరోలకు సంబంధించి ఒక ఏంటంటే ఊరికే జస్ట్ విస్టింగ్ కార్డ్ లాగా అవి వాడుకున్నాను అనమాట అంటే మన దగ్గర ఎంత పెద్ద కథ ఉన్నా పెద్ద హీరోలు వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయరు ఫస్ట్ డెబ్యూ కదా అని ఆలోచిస్తారు సో ఈ లోపల ఆ పెద్ద కథని ఆయన దాకా తీసుకెళ్లే ప్రాసెస్లోనే ఐదారు మంది కత్తిరిచేస్తారు ఇలా ఒక రెండు మూడు కథలు పోగొట్టుకున్నాను కాబట్టి అప్పటి నుంచి పెద్ద కథ బయట తీయాలన్నా కూడా తీయలేకపోతున్నా సో ఇప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా అనమాట ఎవరి దగ్గరికి చెప్పినా కూడా వెంటనే మెటీరియల్స్ అయిపోద్ది బిఫోర్ డెబ్యూ అసలు చెప్పిన మా ఒక కో డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చెప్పానంటే కథ నచ్చిన ఆలోచనలో పెడతారు కథ బాగుంది ఛాన్స్ ఇద్దామా వద్దా ఈ గ్యాప్లోనే ఇద్దరు ముగ్గురు కత్తిరి చేస్తారు ఈ కథని ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ ఒక వన్ టూ మూవీస్ చూసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఓకే అయితే స్పాట్లో అయిపోతుంది మ్యాటర్ మెటీరియల్స్ అయిపోతుంది ఎక్సలెంట్ అందువల్ల ఇంతవరకు పెద్ద కథలు జోలికి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గజ్జల గురం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆ స్టెప్పే తీసుకుందామని ఆలోచిస్తున్నాను ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అంటే గజ్జల గుర్రంతో మళ్ళీ ఒక మంచి హిట్ కొట్టిన తర్వాత ఇంకా పెద్ద హీరోస్కి ఇంకా గట్టిగా వెళ్ళాలి అనేది గజ్జల గుర్రం చేసి చేసిన ఆగుత చేయకపోయినా వెళ్ళిపోతాను అయితే ఇంకా ఓపెన్ చేయాలి లేదంటే మళ్ళీ చిన్న స్క్రిప్ట్లు పెట్టుకుంటే మనం అనుకున్న టార్గెట్ ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంకొక అంబిషన్ క్రియేట్ అవుద్ది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అయితే చాలా దాని అనిపిస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత రేస్లోకి రావాలనిపిస్తుంది సో ఆ కాంపిటీషన్ తట్టుకోవడానికి ఇంకా రెడీ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కదా అవును సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ గాలుడ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ జరగబోయే ఫిలిం కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతిదీ ఎంత నేర్చుకున్నా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది ఎస్ 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 ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఇంకొక బెస్ట్ అవుట్పుట్ని తీసుకొచ్చే రోజులు ఇంకా వెరీ సూన్ ఉన్నాయి మనకి అప్పుడైతే ప్రమోషన్స్ ఇంటర్ చేసి ఇస్తారు కదా నాకు పెద్ద హీరోస్ నో డిజిటల్ మీడియా అంటారా అదేం లేదు నేను కూడా ఈ సినిమా సంబంధించి కానీ పోయిన సినిమా సంబంధించి కానీ సోలాగా ఏది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటాను నాకు తెలిసి నేను ఎవరితోనో కాంబినేషన్ ఇచ్చినా కానీ ఇదే ఫస్ట్ సుమన్ టీవీ అని సో ఇది పెద్ద ఛానల్ కాబట్టి వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి అని చెప్పి మళ్ళీ రేపటి నుంచి స్క్రిప్ట్ మీద ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద తిరుగుతూ ఉండాలి ఎక్సలెంట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూవీ కలుస్తా సుమన్ టీవీకి థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ బ్లాక్ ఇంకో బ్లాక్ బాస్ట్ కొట్టాక మంజుషాకే ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూ మంజుషాకి ఇస్తాను సుమన్ టీవీకే వస్తా
ఎన్నో డిగ్రీస్ మంచిగా తీసుకెళ్ళారు ముక్కులో నుంచి బ్లడ్ వచ్చే రోజులు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు అయిపోయారంట కదా ఇలా అవును అంటే మామూలుగా ఒక పది పదిహేను లక్షలు ప్యాకేజ్ ఇస్తే ఏ మలేషియానో బ్యాంకాక్ ఇలా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యాపీగా వెళ్ళి రావచ్చు రెండు సాంగ్స్ కొట్టుకొని కానీ ఇండియాలో ఒక లొకేషన్ ఉంది అది లడాక్ దగ్గర పెంగాక్ లేక్ అనేది అక్కడ అదంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవరెస్ట్ అనమాట అది ఇంకా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా ఉండవు కూడా ఆక్సిజన్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉండాలి మేమంటే పిల్లలం కాబట్టి ఓకే కొంచెం ఆ కెమెరా మన గారు పెద్ద ఆయన కెమెరా హీరోయిన్ మదర్ కూడా వచ్చింది అసలు అంటే వాళ్ళకి ఇంక బ్రీతింగ్ అందలా సగం వరకు వచ్చేటప్పటికి ఇంకేమైపోతుందో కూడా వాళ్ళకి తెలియలేదు అంటే ఎలా ఎలా వాళ్ళకి అంటే సర్ప్రైజింగ్గా తీసుకెళ్ళా ఊరికే ఫోన్లో చూపించాను ఈ లొకేషన్ అని చెప్పాను అందంగా ఉంది ఆహా ఓహో అనుకుంటూ వచ్చారు హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ దిగాం ఢిల్లీ నుంచి లడాక్ దిగాం లడాక్ నుంచి నైన్ టు టెన్ అవర్స్ జర్నీ ఘాట్ రోడ్డు అది ఎలాంటి జర్నీ అంటే డ్రైవర్ కనుక అలా ఒక చిన్న పవర్ నెప్ అలా కునికేశాడంటే వన్ మినిట్లో కింద ఉంటుంది టూ మినిట్స్లో అందరం పైన ఉంటాం అనిసం అంత అలాంటి డిస్క్ అలాంటి ప్లేస్లు మొత్తం అది ఘాట్ రోడ్డు వెళ్తా ఉంటే హిమాలయం నుంచి కింద పడిపోయినట్టే మీకు ఎక్కడ భయం వేయలేదు సార్ అసలు భయం కన్నా కూడా యాంబిషన్ ముందు అది పంచి ఇలా భయాన్ని కూడా భయపెట్టారు ఎంతసేపటికి నేను వర్క్ పూర్తి చేద్దామని ఉన్నాను చాలామంది బాగా స్ట్రగుల్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని పడుకున్నారు ఇంత కష్టపడి ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఏంటి ఇది అందరు పడిపోయారు ఏం చేద్దాం అని చెప్పి నైట్ అంతా ఆలోచించా విపరీతమనించాలి విపరీతమైన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి సో మేము నేను సుధీర్ ఎంగే కాబట్టి ఏం కాలేదు బట్ అతనికి కూడా కొంచెం నోస్లో బ్లడ్ వచ్చింది సార్ నా వల్ల కూడా కాదంటున్నాడు కానీ తనకి ప్రాణం పెట్టినా సరే పని చేయాలని ఇష్టం కాబట్టి అతను రెడీగా ఉన్నాడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిన ఈ అమ్మాయి హీరోయిన్ మదర్ పడిపోయేసరికి ఆ మదర్ పడిపోయేసరికి ఈ అమ్మాయి అంటే ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఉండవు హాస్పిటల్స్ ఉండవు అంటే ఒక ప్రత్యేకంగా ఏదేదో ఉంటుంది మార్స్ గ్రహం ఉంటుంది కదా అలా ఉంటుంది అది అప్పుడప్పుడు అక్కడ వెహికల్స్ ఆ రోడ్డు కనిపించకపోతే కంప్లీట్గా మార్స్ లాగే ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం కానీ చాలా అందంగా ఉంటుంది మీరు ఎవరైనా వెళ్ళి ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు ఒక అద్భుతం వాళ్ళందరూ ఆక్సిజన్ పట్టుకొని వెళ్తారు పైకి అంటే అందరికి అవసరం లేదు ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి అది కొంచెం ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆయన మా కెమెరా మన గారు అన్ని కేర్ చెప్పేవాళ్ళు వెళ్ళగానే ఫస్ట్ లడక్లో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ స్టే చేయాలి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేసి తీసుకెళ్తేనే ఇంత ఎఫెక్ట్ అనమాట డైరెక్ట్గా పనులు తీయడానికి లేదు పడిపోతారు ఎంత బిల్డర్ అయినా సరే ఎంత ఎనర్జీ ఉన్నా సరే అయిపోద్ది సో నేనేమో నేనైతే కావాలని చన్నీళ్ళతో సహాయం చేస్తా ఈ టెన్షన్ తట్టుకోలేక ఒకరోజు ఒకరోజు అండి ఆ రోజే వీళ్ళు నైట్ ఎవరు ఎవరు చేయను తెల్లారేసరికి అయిపోతుంది అనుకున్నారు వెళ్ళిపోయి ఆ చన్నీటిగా షవర్ కింద కూర్చున్నాను అయిపోయింది చన్నీటి స్నానం కూడా చేశా నిజంగా చాలా ఇదిగా ఉంది నేను రెగ్యులర్ చన్నీళ్ళు స్నానం చేస్తా కానీ అది మరీ ఐస్ గట్ల మీద పట్టా కూడా అలా ఉండదు ఇంకా వేరే ఏదో ఉందట అంత ఇదిగా ఉంది బట్ చన్నీటి స్నానం చేసి హ్యాపీగా మెడిటేషన్ చేసుకున్నా ప్యాంగర్ లేక్ దగ్గర తెల్లారేసరికి మెల్లిగా కెమెరా మ్యాన్ గారు సరే ఇందాక వచ్చాం కదా నాకు షార్ట్లు తీసుకుని వెళ్దాం అని బాధపడమా అన్నారు సరే అమ్మాయా అనుకున్నా ఇంకా ఆయన రెడీ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇక హీరో అయితే ఇక ప్రాణం పోయినా నేను చేస్తాను అంటాడు కాబట్టి నాకు ఆయన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఒక బ్లడ్ గ్లిడ్ లెక్క చెడ్లే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి షార్ట్ రెడీ అయిపోయింది రెడీ ఉన్నారు పెద్ద ఆయన అంటే ఓకే సార్ నేను రెడీ అయిపోతానని చెప్పి రెడీ అయిపోయాడు ఇక మెల్లిగా హీరోని కెమెరా మ్యాన్ గారిని స్పాట్కి పంపించి ఇప్పుడు హీరోయిన్ చూసుకోవాలి ఎంతో ట్రై చేసా పాపం మదర్ ఏమో మదర్ బాగలేదు ఆమె బాగలేదని చెప్పి ఈమె వీక్ అయిపోయింది ఎంత ట్రై చేసినా అమ్మాయి రానంటే రానంది ఇక ఫైనల్గా ఎక్కడో రెండు షార్ట్లు దొరికింది నాలుగు వాకింగ్ షార్ట్లు చేసి ఇంక అక్కడి నుంచి ప్యాకప్ చెప్పని ఇంకొక లొకేషన్ షిఫ్ట్ అయ్యాను అక్కడ కొంచెం వర్క్ బెటర్గా జరిగింది అంతే ఒక ఏడు రోజుల్లో మేము చేసింది రెండు రోజులు షూటింగ్ ఓ మై గాడ్ ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత భయంకరంగా డేంజర్గా ఉంది ఆ ప్లేస్ మీరు స్క్రీన్లో చూస్తే అందంగా ఉంటుంది అవును ఒక పక్కన ఒక ఒకరోజు అయితే షూట్ చేస్తుంటే శాండ్ రెయిన్ వచ్చింది అదే మమ్మీ సినిమాలో చూసా లైవ్లో చూసా అక్కడ అదొక డిఫరెంట్ క్లైమేట్ అప్పటికప్పుడే మారిపోతూ ఉంటుంది ఓకే అప్పుడే ఎండ వస్తుంది అప్పుడే చలి వస్తుంది అప్పుడే ఈ రెయిన్ రెయిన్ చూడలేదు కానీ ఇది శాండ్ రెయిన్ చూసాను అనమాట మొత్తం వచ్చి కొట్టేసిపోయింది మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది సో అన్ని వెహికల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి సేఫ్ లేకపోతే కెమెరా అప్పటికే రెండు మూడు కెమెరాలు తీసుకెళ్ళాము
ఈరోజు అన్ని మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చిందంటే దాని వెనకాల ఇంత కష్టం ఉంది సో మీ స్ట్రాంగ్నెస్ మీ హార్డ్ వర్క్ మీ ఏదైతే అంత పట్టుదల ఉందో ఆ పట్టుదల ఇవన్నీ కలిపితేనే సక్సెస్ సార్ ఈరోజు గాలోడు ఇంత మంచిగా బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది అంటే అంత ఈజీ కాదు ఇదే కాదు మేము మళ్ళీ ఇంకో సాంగ్కి గోవా తీసుకెళ్ళా గోవాలో ఫీమేల్ వెర్షన్ కదా గోవాలో తీసుకెళ్ళి బీచ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో సాంగ్ కావాలి అన్ని తీసుకెళ్తే కరెక్ట్గా మేము అడుగు పెట్టగానే మూడు రోజులు భారీ తుఫాను అంతవరకు గోవాలో అంత వర్షం పడనేలేదు ఇక ఉండేది త్రీ డేస్ చేతిలో మళ్ళీ హీరో ఏం డేట్లు లేవు ఏం డేట్లు లేవు అంత ఏం చేయాలని అర్థం కాబట్టి కెమెరామెన్ గారు సరే టెన్షన్ పడ మాకు నీకు కావాల్సింది ఈ బీచ్ బ్యాక్ డ్రాప్లోనే కదా నేను సెట్ చేస్తానని చెప్పి ఆయన షార్ట్ పెట్టాడు సముద్రంలో తీస్తున్నాడు తీస్తున్నాడు కానీ ఎక్కడో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు సరే సముద్రంలో దిగి తీద్దామన్న ఇది కెమెరాన అయ్యా వర్షం వస్తుంది వర్షంలో షూటింగ్ గారు చేయడమే ఒక తప్పు మళ్ళీ నువ్వు కెమెరాను సముద్రంలో తీసుకెళ్దామంటే ఏమైపోతావు అన్నాడు తీద్దాం సార్ అని అంటే నేను వెళ్ళి సముద్రంలో అంత పెద్ద అలలు ఈజీ అసలు అంటే పర్మిషన్ కూడా లేదు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఇందులో బీచ్ పోలీస్ ఎవరు వచ్చేసి అడ్డుపడ్డాడు ఆయనకి ఏదో డబ్బు ఇచ్చేసి ఆ సముద్రంలో దూకి కింద పడ్డ రెండు మూడు వేవ్స్ తర్వాత పడి బ్లడ్ ఏదో వచ్చి అన్నీ చూసినా కూడా ఏమే అంటే ఏం కాలేదు అంటే అది చా కామన్గా జరుగుద్ది అని హీరో హీరోయిన్ ఆ గట్టు నుంచి వస్తున్నారు ఈయన కెమెరామెన్ గారు చూస్తున్నారు సో నేను వెళ్ళి వచ్చాను కాబట్టి ఏం కాలేదు నేను చేయండి అని చెప్తే ఇప్పుడు నేనే వెళ్ళాను కాబట్టి తడుచుకుంటూ అంక అంత ఒక్కొక్కరొక్కరు మెల్లిగా అలవాటు పడ్డారు ఆ వర్షంలో తడుస్తూనే చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే సడన్గా మళ్ళీ ఒక వేవ్ వచ్చి కొట్టింది హీరోయిన్ పడిపోయింది ఈసారి మళ్ళీ అయిపోయింది ఎంత కష్టపడి అనుకున్నా ఇక ఉండేది వన్ డేనే ఉంది టైము ఈ వండలేని పూర్తి చేయాలి అమ్మాయి ఇంక నేను దిగిన ఉంది దిగినంటే ఇక మళ్ళీ బత్తిలాడి చేసి మళ్ళీ గట్టు మీద పెట్టి వర్కౌట్ చేసి ఇంక అది సీజీలో వర్కౌట్ చేసుకున్నాను సరే ఇంకొక రెండు రిస్కీ షాట్లు చేద్దామని చెప్పి ఏదో ఒక షాట్ నచ్చుతూ ఉంది అదేదో సముద్రం అలా మీదకు వస్తూ ఉంది అదేదో ఒక ఒక హాలీవుడ్ సినిమా ఉంటుంది అలాంటి విజువల్ ఏదో కనిపిస్తూ ఉంది ఆ సముద్రం అలా కొడతా ఉంటే సో ఆ షాట్ రావాలంటే వెళ్ళిపోయి అతను సముద్రంలో నిల్చోవాలి ఆల్మోస్ట్ సముద్రం నిల్చున్నట్టే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఒక వుడ్ తీసుకుని వెళ్ళి నిలబడి ఒక స్టిల్ కొట్టుకొని హీరో చూపించా సో ఇది కెమెరామెన్ గారు రిస్క్ అని చెప్పి చేయరు బట్ మన అందరం కలిసి ఒప్పిద్దాం ఈ షార్ట్ స్క్రీన్ మీద బాగుంటుంది అంటే నేను రెడీ చచ్చిపోవడానికన్నా మీరు మాత్రాలు మాకండి మీకు పిల్లలు ఉన్నారంటాడు సరే అని చెప్పి ఇద్దరం కలిసి ఒప్పిస్తే అప్పుడు హీరోని పంపించాను హీరోని పంపిస్తే ఆయన వెళ్ళి సముద్రం నిల్చున్నాడు ఆ వేవ్స్ వస్తూ ఉంటే ఆయనకే ముందు భయము వెనక నుంచి షార్ట్ అద్భుతంగా ఉంది ట్రైలర్లో ఉంటుంది ఆ షార్ట్ అవునవును ఒక ఫుడ్ పట్టుకుని అలా స్టైల్గా ఉంటుంది వెనక మాత్రం స్టైల్గా ఉంటాడు ముందు కట్ చేస్తే మాత్రం విపరీతంగా భయం వేసిస్తాను ఎప్పుడెప్పుడు కట్ చెప్తాడా అని చెప్పి ఉన్నాడు అప్పటికి పెద్ద వేవ్ ఏదో వచ్చింది బ్యాలెన్స్ చేసి ఎప్పట్లో ఆయన స్ట్రాంగ్గా నిలబడ్డాడు వెంటనే ఆ షార్ట్ తీసుకుని ఇంకా బయటకు వచ్చి అమ్మాయి బతికిపోయాం ఏదో ఒక మంచి షార్ట్ ఒకటి దొరికింది దాన్ని సంతోషపడ్డాను సార్ అంటే ముందు మీరు ప్రయోగించి తర్వాత నేను వెళ్ళి ఆయన చూపిస్తే కెమెరా ఆయన ఏంటంటే కంఫర్ట్గా చూసుకుంటారు ఆర్టిస్టులు మా కెమెరామెన్ గారు కాబట్టి రిస్క్ చేయడు ఎందుకు రిస్క్ వాళ్ళు నిజంగా నీకు అంత కావాలంటే సీజీలు సీజీలు ఇస్తాను న్యాచురల్టీ రాదు కాబట్టి నేను రిస్క్ చేస్తే మా హీరో కూడా ఆయన కూడా పాపం రెడీ సినిమాని బతికించడానికి కోసం సినిమా సక్సెస్ కోసం దేనికన్నా రెడీ అంటాడు ఆయన సో అందుకోసం ముందు ఈయనకు చెప్పేవాడిని ఆయన కాదంటాడు అయినా సరే మన అందరం ఒప్పిద్దామని చెప్పి ఇలా డిస్కస్ చేసి ఇది చేసాం ఈ రెండు అయితే బాగా రిస్కీగా చేసాం అంటే మిగతా అంతా ఈజీగా జరిగింది కానీ లడక్ దిగి గోవాది బాగా ఇబ్బందికరంగా చేసాం సో మొత్తానికి అయితే గాలోడ్ సక్సెస్ అవ్వడం కానీ అసలు ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఉంది దీనికి ఒక రెండు కరోనాళ్ళు బ్రేక్ పడింది ఒక ఆల్మోస్ట్ మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు కెమెరామెన్ గారి కోసం వెయిట్ చేసాం మధ్యలో ఒక త్రీ మంత్స్ హీరోయిన్ ఇచ్చి హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది సో ఇన్ని స్ట్రగుల్ కూడా ఇంటైనో రాలేకపోయాం కానీ బట్ వచ్చాం మంచి టైంకే వచ్చాం అనుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫిలిం కూడా ఇక మంచి హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మరి సుధీర్ గారికి ఎంత ఇచ్చారు సార్ రెమ్యూనరేషన్ మీరే ప్రొడ్యూసర్ కదా ఆయన రెమ్యూనరేషన్ అంటే పోయిన సినిమాకైతే ఎక్కువగానే ఇచ్చాను లాస్ట్ సినిమా ఫిలిం కన్నా దీనికి ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇంకా పెరగాలి కదా ఆయన కూడా బతకాలి కదా ఆయన డబ్బు ఆయన షోల మీద వచ్చేదాకనే ఇది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు బట్ పోయిన సినిమా కన్నా దీనికి పెరిగింది ఈ సినిమా కన్నా నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది ఆయన ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒకేసారి ఎక్కదలే హిమాలయాలు ఎక్కినట్టుగా ఆయన ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుతూ వెళ్తారు బట్ ఈ సినిమాతో మంచి ఆఫర్లు
మంచి మార్కెట్ కి రావాలి మంచి ప్రైస్ కి రావాలి డిస్కషన్ ఉన్నాయి ప్రొడ్యూసర్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేంత మంచి దాంతో వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను డెఫినెట్ గా మంచి ఆఫర్ లో ఉన్నాయి హ్యాపీగా ఉన్నాము సర్ ప్రొడ్యూసర్స్ బాగున్నారు అనుకోండి మిగిలిన ఆర్టిస్ట్ అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు అందరూ బాగుంటాం రోజుకు వంద మంది మన పేరు చెప్పి బోన్ చేస్తా ఉంటే ఆనందం వేరు ఎస్ ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు దేవుడే యాక్టర్స్ అందరికీ ఆర్టిస్ట్ అందరూ లేదు కానీ బట్ ఓకే ఒక వంద మందికి బోన్ కొన్నాలు అయితే బ్రతుకుతున్నారు కదా అవును ఒక హిట్ అంత మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఎస్ మీరు బాగుంటే అందరూ బాగుంటారు ఇంకా చేయండి లే ప్రొడ్యూస్ చేసాను ఇప్పుడు నేను ఫోకస్ అంత డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ చాలు Yes. All yeah. the best, sir. Thank you. Thank All you. the very best. And nice talking to you.